എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം ശ്രുതിയുടെ പതിനെട്ടാമത് വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികളിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു എൻ്റെ പേര് നിഷ സതീഷ് എൻ്റെ പേര് സിന്ധു ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റൽമാൻ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ശ്രുതി വെൽക്കംസ് ഓൾ ഓഫ് യു ടു ദിസ് ഈവനിങ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻത്ത് ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ആൻഡ് ദ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വി ഹാവ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ യു പ്ലീസ് സിറ്റ് ബാക്ക് എൻജോയ് റിലാക്സ് ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് you all enjoy today's evening thank you adutadai bhadradeevam teliche nammude varshika dinagosha paribadigal ukkhadanam cheyanai nammude mukhya adithi sri paul sakariya adehathinodoppam shrutiyude president shamil vice president preetha secretary sojan treasurer rajini ennivareyum vedilekku hardavamayi swagatham cheyidollunu thank you പഞ്ചവാദ്യം കൊണ്ട് നമ്മെ പഞ്ചാമൃതമൂട്ടുന്ന നിളയുടെ ഈ തീരഭൂമിയിൽ ഒരു മഹാകവിയുടെ ഓർമ്മകൾ തളർത്തു പൂത്തുലയുന്നു മലയാളത്തിൻ്റെ തല എന്ന് അഭിമാനത്തോടെ നാം സ്മരിക്കുന്ന ആ കവിയച്ഛനെ ഇവിടെ കുരുക്കുന്ന ഓരോ കറുകപ്പുല്ലും കാറ്റിലാടുന്ന മുളം പീലികളും പ്രണമിക്കുന്നു ഓരോ കുയിലും കുരുവിയും തിരുവാഴ്ത്തു പാടുന്നു ആ കൂത്തമ്പലത്തിൻ്റെ തിരുമുറ്റത്ത കൊടിമരത്തിന് മീതെ ഒരു കൃഷ്ണപ്പരുന്ത് ഉയർന്ന് വലം വയ്ക്കുന്നു ഈ വൃന്ദവാദ്യമേളത്തിൽ വന്ദികീതാലാപത്തിൽ നമുക്കും പങ്കുചേരാം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന മഹാവ്യാധി നമ്മളെ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയൊക്കെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് പലർക്കും ഉറ്റവരെയും ഉടയവരെയും നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളെയും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെയും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് അടുത്തതായി നമ്മൾ ഒരു നേരത്തെ ഒരു മിനിറ്റ് നേരത്തെ മൗനം ആചരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കണ്ണുകൾ അടച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി അവരെ അനുസ്മരിക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്തതായി പ്ലീസ് എല്ലാവരും എണീറ്റ് നിൽക്കാമോ Thank you very much. Please be seated. Aditha Dai, Shruti Yudhe Secretary, Sojane, Swagada Prasangam Parayuan, Shanichu Golunu. Hello everyone. Namaskaram. We are here to talk about Vishishtarthi, Shri Sakriya Sir. Our President Shamil. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ശ്രുതി കുടുംബാംഗങ്ങളെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര വർഷത്തെ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇതുപോലെ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മെയ് മാസമായിരുന്നു നമുക്ക് ഇതിനു മുമ്പിലത്തെ ശ്രുതി വാർഷികാഘോഷ പരിപാടി അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓൺലൈൻ പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തുകയുണ്ടായി 
പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എ ജി എം ലൈവായിട്ട് നടത്തുകയുണ്ടായി പക്ഷെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്നാലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒത്തുകൂടുന്നതിൻ്റെയും പരസ്പരം സൗഹൃദം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിൻ്റെയും ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെയും കുശലം പറയുന്നതിൻ്റെയും പിന്നെ അതുപോലെ പരിപാടികളുടെ തയ്യാറെടുപ്പായി ഓൺലൈനായിട്ടും നേരിട്ടും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒത്തുകൂടി ഒന്നിച്ച് സൗഹൃദം പങ്കു ആ ഒരു ആ ഒരു സന്തോഷം ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു നീണ്ട ഇട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒന്നിച്ച് കൂടുന്നതിൽ എനിക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഞങ്ങളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ വാർഷികാഘോഷ പരിപാടിയാണിത് അതും പ്രത്യേകമായിട്ട് സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം പിന്നെ അതിലൊക്കെ ഉപരിയായി ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയിൽ നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥിയായി പങ്കെടുക്കാൻ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ കൂടെ സമയം പങ്കുവെക്കാൻ സമ്മതിച്ച സോമനസ് കാണിച്ച നമ്മുടെ സക്രിയ സാറിന് പ്രത്യേകം നന്ദി അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു എന്താ പറയുക സവിശേഷമായ വ്യക്തിത്വമാണ് എഴുത്തിൻ്റെ പല മേഖലകളിലും തൻ്റേതായ ഒരു ശൈലി വാർത്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആരാധക വൃന്ദമുള്ള ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം എഴുത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ചെറുകഥ നോവൽ യാത്രാ വിവരണം പത്രപംക്തികൾ ഈവൻ ചലച്ചിത്ര തിരക്കഥ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ കൈവച്ച് സ്വന്തം കൈമുദ്ര കയ്യൊപ്പ് പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അതുപോലെ ഒരുപാട് അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പുരസ്കാരം കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പുരസ്കാരം വള്ളത്തോള അവാർഡ് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാറിനെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഈ വാർഷികാഘോഷ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനും പങ്കെടുത്ത് നമ്മളോട് സംവദിക്കാനും ഒക്കെ കിട്ടിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സന്തോഷപൂർവ്വം ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് പരിപാടി കാണാനായിട്ട് ഒരുപാട് അതിഥികൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഊർജവും പ്രചോദനവും എല്ലാം നിങ്ങളാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ സഹോദര സംഘടനയായ കല കലയിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പങ്കെടുക്കാൻ നമുക്ക് പിന്തുണയായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർക്കും പ്രത്യേകം സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓൺലൈനായിട്ട് കലയുടെയും ശ്രുതിയുടെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു മൈത്രി എന്ന പേരിലൊരു സംഗീത സന്ധ്യ നടത്തുകയുണ്ടായി വളരെ പിന്നെ വിജയകരമായി നടത്തിയ ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇതുവരെ നടത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ എന്തായാലും അവർക്ക് പ്രത്യേകം സ്വാഗതം പിന്നീട് പിന്നീട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ശ്രുതി കുടുംബാംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഔപചാരികമായിട്ട് നന്ദി അല്ല സ്വാഗതം വരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഒന്നിച്ചാണ് ഈ ഓരോ പരിപാടിയും തീരുമാനിക്കുന്നതും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും പങ്കെടുക്കുന്നതും അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പ്രത്യേകം സ്വാഗതം പറയേണ്ട കാര്യം ഇല്ലെങ്കിലും ഔപചാരി ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം പറയുകയാണ് ഇന്നത്തെ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ കുറേ കലാ പരിപാടികൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ആസ്വദിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തതായി നമ്മുടെ ശ്രുതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി കുറച്ചുകൂടി വിശദമായി സംസാരിക്കാനും പിന്നെ നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥിയെ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായിട്ട് പ്രതി പ്രസിഡന്റ് ഷമീലിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു സ്റ്റേജ് ഇരിക്കുന്ന ആദരണീയമായ വിശിഷ്ടാതിഥി ശ്രീ പോൾ സെക്രട്ടറി സാർ സെക്രട്ടറി സോജൻ ശ്രീ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ശ്രുതിയുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കലാവിരുന്ന് ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആസ്വദിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള ശ്രുതിയുടെ അഭ്യതാക്ഷണ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാവർക്കും വിനീതമായ നമസ്കാരം ആദ്യമായി സോജനും മറ്റുള്ളവരും പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് എല്ലാവരെയും ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണാനും 
നേരിട്ട് ഒരുപാട് സമയം പങ്കിടാനും നേരിട്ട് ഒരുപാട് മലയാളം സംസാരിക്കാനും കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു വളരെയധികം സന്തോഷം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് റിഹേഴ്സലിൻ്റെ രീതിയിലും ഒരു പ്രസംഗത്തിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അല്ലാത്തതിന് രണ്ട് കാരണമുണ്ട് ഒന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ കാര്യമായിട്ട് അറിയില്ല രണ്ടാമത് നമ്മളെല്ലാം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥിയുടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ അധികം സമയം ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല പക്ഷേ ശ്രുതിയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന നേരത്തിൽ ശ്രുതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി ഭാവിയിലുള്ള ശ്രുതിയുടെ വെല്ലുവിളികളെ പറ്റി ഒന്ന് രണ്ട് വാക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ആദ്യമായി ശ്രുതി എന്താണെന്നും ശ്രുതി എന്തിന് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതും അതൊരു മുഖവരയുടെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് വർഷമായി യു കെയിലുള്ള മലയാള കലാ സാഹിത്യ ഭാഷ സംഘടനകൾക്കിടയിൽ ഒരു വളരെ ഒരു മേജറായിട്ട് ഒരു സജീവ സംഘടനയായി ശ്രുതി നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ശ്രുതിയുടെ തുടക്കത്തിൻ്റെ പറ്റി നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഒരുപറ്റം മലയാള ഭാഷയെയും മലയാള സാഹിത്യത്തെയും മലയാളത്തിൻ്റെ തനതായ കലാരൂപയെയും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂട്ടായ്മയും അവരുടെ സംഘബോധവും പിന്നീട് ഉണ്ടാക്കിയത് ശ്രുതി എന്നൊരു സംഘടനയാണ് അത് വളരെ നന്ദിയോടെ നമ്മളിപ്പോൾ അത് ആലോചിക്കണം പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശ്രുതിയുടെ എയിംസ് എന്തായിരുന്നു ശ്രുതി ഒരു സാധാരണ കൂട്ടായ്മയല്ല നമുക്കെല്ലാം ഒരുപാട് നല്ല സാധാരണ കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് മലയാള ഭാഷയെയും അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യത്തെയും കലാരൂപങ്ങളെയും പുതുതലമുറകൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക പുതുതലമുറയിലെ കലാകാരന്മാരെയും കലാകാര്യങ്ങളും കണ്ട് കണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നൽകുക ഇതുപോലെ മലയാളത്ത് കേരള മലയാള ദേശത്ത് നിന്നും വലിയ കലാകാരന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് സാഹിത്യകാരന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൂടുതലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 പ്രോഗ്രാം നമുക്കിവിടെ യു കെയിൽ നടത്താൻ കഴിയുക ഇത്തരത്തിലാണ് ശ്രുതിയുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഒരു പിറവിയല്ല പക്ഷേ ഒരു സംഘടനയുടെ വളർച്ചയാണ് വെല്ലുവിളി അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് വർഷത്തെ ശ്രുതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത കാര്യം വളരെ അഭിമാനത്തോടെ ഇവിടെ എന്നൊരു ശ്രുതിയുടെ ഒരു സാധാരണ അംഗം എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് പറയാം ശ്രുതിയുടെ ഇതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരുടെ ശ്രുതിയുടെ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണോ ശ്രുതി നുറങ്ങി വെച്ചത് അത് ആ ഒരു സംസ്കാര സമ്പന്നത നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇതുവരെ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ഐ എം വെരി പ്രൗഡ് ടു സേ അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആലോചിക്കേണ്ട ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് എഗ്രീ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അതാണ് എല്ലാവരും നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാവരും അതുപോലെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ വി ഹാവ് സക്സീഡ് ഇൻ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ടത് ശ്രുതിയെ ഈ പതിനെട്ട് വർഷത്തോളം കൈപിടിച്ച് നടത്തി ശ്രുതിയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നടത്തിയ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സീനിയർ ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ പഴയ ശ്രുതി എക്സ്കോം ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരുടെയും ഏറ്റവും കൂടുതലായി ശ്രുതിയുടെ കാതിൽ കൊച്ചുമോളെ ശ്രുതിയുടെ കാതിൽ പേര് വിളിച്ച് വാത്സല്യത്തോടെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഇപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇരിക്കുമ്പോൾ മേലെ ഇരുന്ന് നമ്മളാരും അറിയാതെ പുഞ്ചിരിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ മഹാപ്രതിഭ പ്രൊഫസർ ഓയമി കുറിപ്പിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് നന്ദിയോടെ ഓർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു സംഘടന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു സംസ്കാരം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ എഴുപതിലും എൺപതിലും തൊണ്ണൂറിലൊക്കെ വന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെയുണ്ട് ആ സംസ്കാരവും ഇപ്പോഴത്തെ സംസ്കാരവും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ പഴയ സംസ്കാരത്തിലേക്കല്ല നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട തനത് മലയാള സംസ്കാരത്തെയാണ് നമ്മളിവിടെ കൂടുതൽ പ്രശോധിപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ കാണാം ഒരു ഒരു പാർട്ടി കൂട്ടായ്മ പക്ഷേ ഒരു കൂട്ടായ്മ സംസ്കാരം ശ്രുതി കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന അതിനാണ് നമ്മുടെ തനതായ കലാരൂപങ്ങൾ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാനും പുതുതലമുറകളെ അത് പഠിക്കാനും ഇങ്ങനെയും ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പുതുതലമുറയെ കാണിക്കാനായിട്ട് ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ വന്ന വഴി പിന്നോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട
ശ്രുതി ഈസ് വെരി യുണീക്ക് നെറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു പരിമിതി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രുതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ചുറ്റുപട്ടത്ത് നിൽക്കാതെ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രശംസ അർഹിക്കേണ്ടതാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണ വിശ്വാസം വേണമെങ്കിൽ മലയാള ദേശത്ത് തന്നെ കേരളത്തിന് തന്നെ ഒരു സംഘടനകൾക്ക് ഒരു റോൾ മോഡൽ ആവാൻ ശ്രുതി എപ്പോഴും കയ്യടിയൊക്കെ ആവാൻ വേണമെങ്കിൽ താങ്ക് യു നമുക്കിപ്പം ശ്രുതിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരു ചാലഞ്ച് എന്താണ് ശ്രുതിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ ചാലഞ്ച് ഇത് എൻ്റെ മാത്രമായൊരു അഭിപ്രായമാണ് ശ്രുതിയുടെ സമിതിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളല്ല എനിക്ക് തോന്നിയുള്ളത് പുതിയ തലമുറകൾക്ക് പുതിയ ആശയങ്ങളുണ്ട് പുതിയ ചിന്തകളുണ്ട് ഈ ചിന്തകളും ഈ ആശയങ്ങളും സമ്പാദിക്കാൻ ഒരവസരം ഉണ്ടാവണം അതൊരിക്കലും അത് വളരെ സെൻസിറ്റീവാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിബേറ്റ് അല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ടും ഒരു ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിബേറ്റ് അതിനും ഒരു സാംസ്കാരിക രീതിയിൽ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തിലേക്കാണ് എടുത്ത് ചാടും നല്ല പോലെ അറിയാം പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥി ഐ എം വെരി ഷുവർ സക്കറിയ സാർ നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി കുറച്ചൊരു ഉപദേശം തരാണ്ടിരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം മറ്റുള്ള കലാരൂപങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നടത്തുമെന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞയുണ്ട് ഇത്രയാണ് എനിക്ക് ശ്രുതിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവർത്തനം പറ്റി പറയാനുള്ളത് എനിക്കിപ്പം രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ കർത്തവ്യം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ട ആതിഥിയെ കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം സോജന ഓൾറെഡി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല വർഗ്ഗത്തിൽ പറഞ്ഞു സക്കറി സാർ കഥാകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ സാംസ്കാരിക ചിന്തകൻ എന്ന രീതിയിലാണ് മലയാള ഭാഷ മലയാള സാഹിത്യ മേഖലയിലും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിലും അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിലും ഒരുപാട് മറ്റ് തലത്തിലുള്ള കല സാഹിത്യ രീതികളിൽ അദ്ദേഹം ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ നമുക്കറിയാം നോവലുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവലുകൾ വളരെ പ്രശസ്തമാണ് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയാവുന്നത് വിധേയ എന്ന സിനിമ മലയാള സിനിമയിലെ മമ്മൂട്ടിക്ക് നാഷണൽ അവാർഡ് വെട്ടിക്കൊടുത്ത അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണ വിധേയൻ എന്ന സിനിമ അതിനുശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകൾ നോവലുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന് ശേഷം ഏറ്റവും നല്ല യാത്രാ വിവരണങ്ങൾ വന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൂലികയിൽ നിന്നാണ് ഉപന്യാസങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ കഥകൾ ഡിബേറ്റ്സ് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള സെക്ഷനിലും അദ്ദേഹം ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കലാകാരൻ എന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സാംസ്കാരിക ചിന്തകനാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെടുത്തോളം കേട്ടെടുത്തോളം ഒരു യഥാർത്ഥ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകൻ സ്വന്തമായി ചിന്തകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ് സ്വതന്ത്ര ചിന്തകൻ എന്നിവിടെ നമ്മൾ വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടക്കം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൻ്റെ മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പിൽ ഉണ്ണി എന്ന കുട്ടി എന്ന ഒരു കഥ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് തിരഞ്ഞെടുത്തത് മറ്റാരുമല്ല മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ വിഷ്മാചാര്യരും ദ്രോണാചാര്യരും എന്ന് വിളി വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യരും എം ടി ഓസ്റ്റിൻ നായരും അവരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പിന്നീട് ഒരിക്കലും അത് തെറ്റായി പോയില്ല എന്നത് ചരിത്രം പിന്നെ തെളിയിച്ചു നമ്മൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എം പി സക്കറിയ സക്കറിയ എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ പറയുന്ന പോലെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കോയമ്പത്തൂർ ന്യൂഡൽഹി അരവിന്ദൻ ജോൺ എബ്രഹാം സുരേഷ് പാട്ടേൽ സിനിമകൾ കൂട്ടുകാർ ബാറുകൾ ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനിച്ചത് നമുക്ക് തന്നത് ഒരുപാട് കഥകളാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകൾ കേട്ട് ദൈവം ഒരുപോലെ ചിരിക്കുകയും ഒരുപോലെ കണ്ണീർ പൊഴിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളിൽ ഒരുപാട് കാമികമാരുണ്ട് ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പ്രകൃതിയെ ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ആവാഹിച്ചൊരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം ഇനിയിപ്പം കൂടുതൽ പറയാ ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ചിന്തയെ പറ്റിയാണ് ജനാധിപത്യം മതേതരത്വം സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം സാധുജനപക്ഷം എന്നീ നാല് മൂല്യങ്ങളെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി പിന്തുടരുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിലെ ഒരു ലക്ഷ്യമായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമുക്കത് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഒരു പക്ഷേ പഴയ കഥകൾ മാറ്റി പുതിയ കഥകളെ പറ്റി എടുത്താൽ ഈ അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് വന്ന മലയാള മാതൃഭൂമിയിൽ വന്ന ഒരു കഥ പറക്കും
അവശ്യം പറയേണ്ട ഒരു ഡയലോഗ് വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു നീ പറക്കുക എല്ലാ ദുഷ്ടന്മാരെയും വക വരുത്തുക എൻ്റെ നാടിന് രക്ഷ നൽകുക രക്തം പുരണ്ട കൈകളാൽ പക്ഷേ വല്ലപ്പോഴും എന്നെ ഒന്ന് പുണരുക ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു എഴുത്തിൻ്റെ രീതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ എല്ലാപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ വയ കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഇനി നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ എത്ര പ്രശംസിച്ചാലും എത്ര ശ്ലാഘിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ ഒരു മടിയില്ല കാരണം ഈ പ്രസംഗ വേദിയിൽ പറയുന്ന എല്ലാ പ്രസംഗ സ്തുതികളും ഇവിടെ തന്നെ ഉപദേ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള തിരിച്ചറിവ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹത്തിന് വരില്ല ഇനി പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും ജീവനെയും ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ എന്ന കഥയുടെ നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന് ശേഷം പ്രകൃതിയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളിലേക്കും ആവാഹിച്ച മലയാളത്തിലെ വിശ്രുത സാഹിത്യകാരനായ ശ്രീ പോൾ സഖറിയെ എൻ്റെ പേരിലും ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ പേരിലും ഞാൻ കൂപ്പ് കൈയോടെ വരവൽ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഒരുപാട് കലാരൂപങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും അത് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ഈവനിങ് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥിയായ ശ്രീ പോൾ സഖറിയുടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണമാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ വായിക്കുക ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളികളുടെ സാംസ്കാരിക സംഘടന ശ്രുതിയുടെ അംഗങ്ങളായ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഹാജർ വയ്ക്കുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജ്യമായ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടാനും എനിക്ക് നൽകിയ ഈ നല്ല അവസരത്തിന് വളരെ നന്ദി ബ്രിട്ടൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജ്യം ആകുന്നത് ഞാനൊരു ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യ സ്നേഹിയായതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ പരിപോഷിപ്പിച്ച ശക്തികളിലൊന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം എന്നെ പരിപോഷിപ്പിച്ച ഒന്നാമത്തെ ശക്തി നിങ്ങളെല്ലാവരെയും പരിപോഷിപ്പിച്ച ഒന്നാമത്തെ ശക്തി മലയാളമാണ് ഒപ്പം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമിയായ കേരളമാണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മളെല്ലാവരെയും ഇവിടെ ഇന്ന് ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഈ നല്ല നിമിഷങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകിയതിന് നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് ശ്രുതിയുടെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസിഡൻറ്റ് ഡോക്ടർ ഷമീലിനും മറ്റ് ഭാരവാഹികൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയംകമ്പമായ നന്ദി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പ്രസംഗമാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം സമയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലോ ഒരു അധിക പ്രസംഗം ഉണ്ടാകാതിരിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് എന്തെങ്കിലും അധിക പ്രസംഗം ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലുണ്ടായാൽ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇത് പൂർത്തിയാക്കാം എന്നാണ് എൻ്റെ ആശ ഈ വിഷയം ഞാൻ ഡോക്ടർ ഷമീലുമായിട്ട് അന്ന് സംസാരിച്ച് മലയാളിയായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്നതാണ് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം ഇതൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രസംഗമല്ല കുറച്ച് വസ്തുതകൾ മാത്രമാണ് ബേസിക്കലി ഞാനിവിടെ മലയാളിയായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അതെന്തായിരിക്കാം എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതിൽ എന്നൊരു ഒരു അപേച്ചുവർ വ്യൂ പോയിൻ്റാണ് കാരണം ഞാനൊരു കഥ എഴുത്തുകാരൻ മാത്രമാണ് സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞനോ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞ ഒന്നുമല്ല കേരളത്തിൽ മറ്റേത് പൗരനെയും പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ജോലി എഴുത്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ ജോലി മറ്റു പലതും അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം 
അപ്പോൾ ആരാണ് ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആരാണ് മലയാളി എന്ന ചോദ്യത്തിലൂടെ ഇതിലേക്ക് കടക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആരാണ് മലയാളി എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ലളിതമായി ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ അത് ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയിരിക്കുമെന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളം എന്ന ചരിത്രപരമായും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും സാംസ്കാരികമായും രാഷ്ട്രീയമായും അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ആ സമൂഹവും മലയാളം എന്ന മാതൃഭാഷയും ചേർന്ന് ഒരുവൾക്ക് നൽകുന്ന സാംസ്കാരിക വ്യക്തിത്വമാണ് മലയാളിയായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് അതിനെ എൻ്റേതായ രീതിയിൽ നിർവചിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ നിർവചനത്തിൽ നിന്നും മലയാളം എടുത്തു കളഞ്ഞു നോക്കുക മലയാളം എന്നുള്ള വാക്ക് എടുത്തു കളഞ്ഞു നോക്കുക അപ്പോൾ ഇല്ലാതാവുന്നത് എന്താണോ അതാണ് മലയാളി എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളം ഇല്ലെങ്കിൽ മലയാളി ഇല്ല കേരളം ഒരിക്കൽ രണ്ട് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പ്രവിശ്യയുമായിരുന്ന ആ കാലത്തും അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി മലബാർ അന്നും നാം മലയാളികളായിരുന്നത് മലയാളം എന്ന മാതൃഭാഷയിലൂടെ ആയിരുന്നു പിന്നീട് ആ മാതൃഭാഷയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളം ഉണ്ടായി കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് കേരളത്തിൽ വേരിറക്കി ജീവിക്കുന്ന മലയാളം മാതൃഭാഷ അല്ലാത്തവരെയും നാം മലയാളികളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതാണ് കേരളീയത്വത്തിൻ്റെ ഐക്യം ഒന്ന് മാതൃഭാഷയുടെ ഐക്യം മറ്റത് കേരളം എന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ ഐക്യം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ വളരെ ലളിതമായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും സാംസ്കാരിക വ്യക്തിത്വം അതായത് കൾച്ചറൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒരു സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് കാരണം നിങ്ങളതിൻ്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഏറ്റവും അടുത്തറിയാവുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നിങ്ങൾ മലയാളികളാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പൗരരുമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബ്രിട്ടീഷ് പൗരരായ കുട്ടികൾ അവരെ തന്നെ കാണുന്നത് മലയാളികളായിട്ടാണോ അതോ ബ്രിട്ടീഷുകാരായിട്ടാണോ അവരുടെ മാതൃഭാഷ മലയാളമാണോ അതോ ഇംഗ്ലീഷാണോ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ മറ്റാർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളുകളിൽ കാണുന്നത് അപ്പം ഇത്തരം കോംപ്ലക്സിറ്റീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് ഈ കൾച്ചറൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നാട് വിട്ട് കഴിയുമ്പം കേരളത്തിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ മലയാളി എന്ന വ്യക്തിയുടെ മേൽ വേറെയും അടയാളപ്പെടുത്തലുകളുണ്ട് കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മലയാളികൾക്ക് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലെങ്കിൽ ജാതികൾ രാഷ്ട്രീയം പോലും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല എല്ലാ കാലത്തും രാഷ്ട്രീയം പോലും ഒരു അടയാളപ്പെടുത്തലാണ് നീ ഇന്ന പാർട്ടിയാണോ നീ മറ്റേ പാർട്ടിയാണോ പക്ഷേ ഞാൻ ഹിന്ദുവാണ് മുസ്ലിമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് പ്രത്യേക ഇന്ന ജാതിയാണ് ഇന്ന പാർട്ടിക്കാരിയാണ് അതുകൊണ്ട് മലയാളി അല്ല എന്ന് പറയുന്നവർ വാസ്തവത്തിൽ ചുരുക്കമാണ് ആത്യന്തികമായി മലയാളം എന്ന മാതൃഭാഷയാണ് നമ്മളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് കേരളം എന്ന സ്വദേശമാണ് നമ്മളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രുതി എന്ന സംഘടന സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെയും മലയാളത്തിൻ്റെയും പേരിലാണ് ഡോക്ടർ ജമീലിവിടെ ഷമീലിവിടെ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും പുറത്തുള്ളവരും ഒക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരേ നിരാശകളും സന്തോഷങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുന്നവരാണ് മലയാളികൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യക്കാരെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഒരേ തമാശകൾ നമ്മളെ ചിരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സിനിമയിൽ നമുക്കറിയാവില്ല എന്തെല്ലാം നമുക്ക് കേരളം കൊമേഡിയൻസിൻ്റെ ഒരു നാടാണ് ഒരേ ഒരേ തമ അത് ചിരിക്കുന്ന ചിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരെ ചിരിപ്പിക്കുന്നു പൊതുവിൽ ഒരേ പാട്ടുകൾ നമ്മെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുമ്പം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കുമ്പം മലയാളികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പാട്ടുകളാണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പഴയ പാട്ടുകളും പുതിയ പാട്ടുകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഭരണകൂടങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളും മതങ്ങളും ജാതികളും ഒരേപോലെ നമ്മെ പമ്പര വിട്ടികളാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിലൊന്നും ഒരു തിരിച്ചു വ്യത്യാസവുമില്ല മലയാളമാണ് മലയാളിയുടെ ഒന്നാമത്തെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എന്ന് പറയാമെങ്കിലും അതിനും അതിനുള്ളിലും ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് കാരണം കേരളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾക്ക് ചില മലയാളം എഴുതാനോ വായിക്കാനോ 
ചിലപ്പോൾ പറയാനോ പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാ അത്തരക്കാരുടെ തലമുറകൾ വാസ്തവത്തിൽ പലതും വന്നു പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ശക്തമായതിന് ശേഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ തലമുറകൾ പലത് പോയി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അവരെയോ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെയോ കുറ്റം പറയില്ല അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ മലയാളി അല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന മലയാളം അറിഞ്ഞുകൂടാതെ ജീവിക്കുന്ന അവരുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് കേരളത്തിൽ ഒരു നല്ല ഭാവി ഉറപ്പാക്കാൻ കേരള ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്തിടത്തോളം കാലം മലയാളം പഠിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ഗുണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഇഷ്യു പലപ്പോഴും അതിനപ്പുറത്തോട്ടൊന്നും ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിന് മലയാളത്തോടുള്ള പുച്ഛമോ ഇംഗ്ലീഷിനോടോ മറ്റു ഭാഷകൾ അതിബഹുമാനവും അല്ല അതിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് കാരണം വളരെ ലളിതമാണ് മലയാളം പഠിച്ചതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അന്നം കിട്ടുകയില്ല യു മസ്റ്റ് ലീവ് യു മസ്റ്റ് സർവൈവ് ജീവിക്കണ്ടേ അവർക്ക് അന്നം നൽകുക ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മാൻഡരിൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏ മറ്റേതെങ്കിലും ലോകഭാഷ ആയിരിക്കാം മലയാളം അന്നം നൽകുന്നവർ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതായിരിക്കും കേരളത്തിൽ കുറച്ച് മേഖലകളിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് മലയാള ഭാഷ അന്നം നൽകുന്നത് മലയാളം അധ്യാപകർ മലയാളം മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ മലയാള എന്നെ പോലെയുള്ള മലയാളം എഴുത്തുകാർ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മലയാള സിനിമാ പ്രവർത്തകർ വിവിധ മത പുരോഹിതന്മാർ ഇവർക്കെല്ലാം മലയാളം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് മലയാളത്തിലല്ലാതെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ ജനങ്ങളുമായി സമ്മതിക്കാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനും ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസംഗിച്ച് മല കേരളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസംഗം പറഞ്ഞ് കേരളത്തിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കുറേ ആളുകൾക്ക് മലയാളം അന്നം നൽകുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ സമയം ക്ഷമയിൽ എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല തമാശ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മലയാളിയായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും വ്യത്യാസം വരാനിടയില്ലാത്ത രണ്ട് മുഖങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മലയാളിയായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ രണ്ട് കേരളത്തിന് പുറത്ത് ജീവിക്കുന്ന മലയാളിയായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഈ അവസ്ഥ ഈ കേരളത്തിന് പുറത്ത് ജീവിക്കുന്ന മലയാളിയായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളിൽ ഉറച്ചു പോയ ഒരവസ്ഥയല്ല ആയിരക്കണക്കിന് മലയാളികൾ ഓരോ ദിവസവും ഈ കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന മലയാളികളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ വിമാനങ്ങളിലും കൊച്ചിയിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട്ട് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നൊക്കെ പോകുന്ന എല്ലാ വിമാനങ്ങളിലും കേരളത്തിന് പുറത്ത് ജീവിക്കാൻ ആയിട്ട് മലയാളികൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതൊരു ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ്റെ ഫ്ലക്സ് അതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാം വിഭാഗത്തിന് കേരളത്തിന് പുറത്ത് ജീവിക്കുന്ന മലയാളിയായിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ടാം വിഭാഗത്തിന് രണ്ട് ഉപവിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ആലോചനയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ വരാനിടയുള്ളവർ രണ്ട് കേരളത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും മടങ്ങി വര വരില്ലാത്തവർ രണ്ട് കൂട്ടരുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടാം വിഭാഗത്തിന് ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരില്ലാത്തവർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ടാം വിഭാഗത്തിന് ഒരു ഉപവിഭാഗം കൂടിയുണ്ട് അതായത് വിദേശ പൗരരായി തീർന്ന മലയാളികളുടെ മലയാളി വംശജരായ മക്കൾ അവരും വിദേശ പൗരരാണ് അങ്ങനെയും കൂടി ഒരു അഡീഷണൽ അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഇത്രയും ഇതുപോലെ വിശദീ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെയുള്ള സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സാമ്പത്തിക സമസ്യകളുടെ ഒരു തിളയ്ക്കുന്ന കുട്ടകമാണ് കുടിയേറ്റ മലയാളികളുടെ ജീവിത സമരത്തിൻ്റെ ലോകം എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം കേരളം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന വിവിധ വിവിധ സുഖ സമൃദ്ധികളുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രവും ഇതുതന്നെയാണ് ഈ വിദേശ മലയാളികളുടെ ഈ കുടിയേറ്റ മലയാളികളുടെ ഈ ഈ സമൂഹം തന്നെയാണ് ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതുപോലെ പരദേശവാസിയായ മലയാളിയുടെ മുഖമുദ്രകളിൽ ഒന്ന് ഗൃഹാതുരത്വമായിരുന്നു ഒ വി വിജയം പണ്ട് പറയുമായിരുന്നു പോത്തന്നൂരിലും പൊള്ളാച്ചിയിലും കോയമ്പത്തൂരിലും ഇരുന്ന് മലയാളികൾ കേരളത്തെ പറ്റി കേഴുമായിരുന്നു എന്ന് അത് കാരണം അവിടെ അത്രയും അകലെ പോയാൽ പോലും എനിക്ക് കേരളം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നു മലയാളികൾ ഒരു കാലത്ത് സമീപകാലം വരെ കുടിയേറ്റ മലയാളിയുടെ സാഹിത്യ രചന അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം തന്നെ അവർ വിട്ടുപോകുന്ന കേരളത്തെ പറ്റിയുള്ള വിരഹദുഃഖമായിരുന്നു 
ഈ എഴുത്തിൻ്റെ ഈ തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഈ വിരഹ ദുഃഖത്തിൽ മാത്രം അടിയുറച്ച ഒരു എഴുത്തിൻ്റെ ആവർത്തന വിരസത യും ആഴമില്ലായ്മയുമാണ് വാസ്തവത്തിൽ അന്ന് ഞാൻ അതിന് മുഖ്യധാരാ സാഹിത്യത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനം കൊടുക്കാതിരുന്നത് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് അമേരിക്കയിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പം ആളുകൾ പരാതിപ്പെടുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥാനവും കിട്ടുന്നില്ല മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ കടന്നു ചെല്ലാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഗൃഹാതുരത്വത്തിൽ അടിസ്ഥിത അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 എഴുത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് പുതിയ കുടിയേറ്റക്കാരിലെ ചെറുപ്പക്കാരായ എഴുത്തുകാരുടെ തലമുറ അതും മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു ഒന്നാന്തരം എഴുത്ത് കുടിയേറ്റ സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നും കാനഡയിൽ നിന്നും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഗൾഫിൽ നിന്നും ഉറപ്പായിട്ടും അപ്പം ഈ ചെറുപ്പക്കാർ അവർ ജീവിക്കുന്ന പരദേശത്തെ പറ്റിയും അവിടുത്തെ അവരുടെ ജീവിതങ്ങളെ പറ്റിയും എഴുതാൻ തുടങ്ങി കേരളത്തെ പറ്റിയല്ല അവർ എഴുതുന്നത് മലയാളിയുടെ ആ ഇൻ്റർഫേസ് അവർ അവരുടെ പുതിയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ആ ഇൻ്റർഫേസിനെ പറ്റി അവർ എഴുതാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ കുടിയേറ്റ ജീവിതങ്ങളിൽ മലയാളി കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഭൂമികുലക്കം പോലെ ഒരു മാറ്റമുണ്ടായത് ഈ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഈ ചെറിയ ലോകത്തിലല്ല അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഇത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം മാത്രമാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെയും ഉപഗ്രഹ ടി വിയുടെയും വരവ് പഴയ കുടിയേറ്റ മലയാളിക്ക് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ഇടമായിരുന്ന കേരളം കെട്ടുപറിച്ച് ഇന്നത്തെ കുടിയേറ്റ മലയാളി ജീവിതങ്ങളിൽ ഒരു ഭീമാകാരമായ സാന്നിധ്യമായി മാറി ടി ഉപഗ്രഹ ചാനലുകളിലൂടെയും പത്രങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ പതിപ്പുകളിലൂടെയും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുമാണ് കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ മേലുള്ള ഈ കുടിയേറ്റം നടന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരുടെ പ്രഘോഷണങ്ങളെ കേരളത്തിലിരുന്ന് കേൾക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ യോർക്കിലോ ന്യൂയോർക്കിലോ ഒക്കെ ഇരുന്ന് കേൾക്കാം ആസ്വദിക്കാം ടി വി ചർച്ചകളുടെ അസംബന്ധങ്ങളെ ടോക്കിയോയിലെടുത്തും മോസ്കോയിലിരുന്നും ആസ്വദിക്കാം മാധ്യമങ്ങളുടെ സത്യങ്ങളും അസത്യങ്ങളും അർത്ഥസത്യങ്ങളും കേരളത്തിലെ മലയാളി ഒരുപക്ഷെ കേൾക്കുകയും വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ വായിച്ചിരിക്കും അയർലൻഡിൻ്റെ ഒരു കോണിലിരുന്ന് ഇടുക്കിയുടെ ഒരു മൂലയിലിരിക്കുന്ന കാമുകനുമായി വാട്സപ്പിൽ പ്രണയിക്കാം പഴയകാല പ്രണയലേഖനങ്ങളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കുടിയേറ്റ മലയാളികളുടെ ഗൃഹാതുരത്വത്തിൻ്റെ കാലവും കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം ഒരു കുടി ഗൃഹാതുരത്വം ഇന്ന് ബാക്കിയുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം തന്നെ മാറി കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഗൾഫിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടും മൂന്നും നാലും തവണ പോയി വന്ന് ജോലി നടത്തുന്ന കുടിയേറ്റ മലയാളികൾ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ തന്നെ ബന്ധുക്കൾ ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാവും ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം കുടിയേറ്റ മലയാളികളുടെ കൂടുവിട്ടു കൂടുമാറൽ അവരുടെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് തന്നെ അതിൽ ഇന്ത്യ ഒരു റെഫറൻ ഇന്ത്യയോ കേരളമോ ഒരു റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് പോലും അല്ലാതായി തീർന്നു ഒരിടത്താവളം പോലും അല്ല അവർ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ഉദാഹരണമായി ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് ഇന്ത്യക്കും കേരളത്തിനും എല്ലാം മുകളിലൂടെ പറന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് കേരളം ഈസ് നോട്ട് ദയർ ഇൻ ദാറ്റ് പിക്ചർ ഇവിടെയില്ല എന്നിട്ട് അവിടെ അവരുടെ പുതിയ ജീവിതങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു കുടിയേറ്റ മലയാളികൾ ജോലിക്കാർ മാത്രമല്ല അവർ വ്യവസായങ്ങളിലും ബിസിനസ്സുകളിലും മുതൽ മുടക്കി വിജയം നേടുന്നു പരദേശങ്ങളിൽ കൃഷി നടത്തി വിജയിക്കുന്നു ഞാൻ പാരീസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പം തായ്ലൻഡിലും കംബോഡിയയിലും ഒക്കെ ഇഞ്ചി കൃഷി നടത്തുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മലയാളികളെ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും മറ്റും സ്ഥലം ലീസിനെടുത്ത് അപ്പോൾ അത് ഇതൊക്കെ ഒരു അത്ഭുതകരമായ പരിണാമങ്ങളാണ് അവരവിടെ ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിപ്പണി ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിപ്പണിക്കാരായി ജീവിക്കുകയല്ല അവരവിടെ സ്ഥലം വാ ലീസിനെടുത്ത് ഇഞ്ചി കൃഷി നടത്തുകയാണ് ഇതെല്ലാം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് മലയാളികളുടെ പിടിച്ച് നിൽപ്പ് അവരുടെ അതിജീവനം രൂപീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഗോളമായി രൂപീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ഭാവിയിലേക്കാണ് അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇതൊരു പുതിയ ഫ്യൂച്ചറാണ് യു ഡി എഫിൽ നിന്നും എൽ ഡി എഫിൽ നിന്നും ബി ജെ പിയിൽ നിന്നും എല്ലാം മോചനം നേടി അവർ പുതിയ മലയാളി ഇടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അതേസമയം 
ഇവിടെ തുടർന്നും ഇവിടെ തന്നെ അതിന് ഇവയ്ക്കല്ല ഇതിനെല്ലാം ഇരയായിട്ടിരിക്കുന്നവരും ധാരാളമുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറി മലയാളികളുടെ കുടിയേറ്റത്തെ പറ്റി ബുദ്ധിജീവികളും മാധ്യമങ്ങളും ഫെമിനിസ്റ്റുകളും അടക്കമുള്ള മലയാളി പൊതുസമൂഹം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കുടിയേറ്റങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മുന്നണിയിൽ ആദ്യകാലം മുതൽ സ്ത്രീകളുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നഴ്സുമാർ ജർമ്മനി അടക്കമുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും ആദ്യത്തെ മലയാളി കുടിയേറ്റ സമൂഹങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചത് നഴ്സുമാരാണ് അതൊരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി സോഷ്യോളജിക്കൽ ഫിനോമിനൻ ആണത് അതാരും പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ മലയാളിയുടെ എൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ അവൻ്റെ പുരുഷ പൊങ്ങച്ചം അതിനിണങ്ങുന്ന ഒരു വസ്തുതയല്ല സ്ത്രീകളുടെ ഈ മുന്നണി സ്ഥാനം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ എന്നാണ് എൻ്റെ വളരെ പ്രതികൂലമായ ഒരു പ്രതികരണം അതിനോട് കേരളത്തെ അത് എന്തെല്ലാം അതിൻ്റെ കാരണം എന്തായാലും കേരളത്തെ ഒരു സമ്പന്ന സമൂഹമാക്കുന്നതിൽ നഴ്സുമാരടക്കമുള്ള സ്ത്രീകൾ നൽകി നൽകിയതും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ സംഭാവന നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്നും ഒരു തുറക്കാത്ത പുസ്തകമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇതെല്ലാം ഈ കുറച്ച് വസ്തുതകൾ അവതരിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കുടിയേറ്റ മലയാളികളുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിക്കാനേ വഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാളൊക്കെ ഇരട്ടിയായിട്ട് കാരണം ഈ കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തഞ്ചോളം വർഷങ്ങളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് മലയാളികളെ സാമ്പത്തിക അഭയാർത്ഥികളാക്കി മാറ്റിയ ഭരണശൈലികളും പാർട്ടി രാഷ്ട്രീയ ശൈലികളും സാമ്പത്തിക നിർവഹണ ശൈലികളും ഉദ്യോഗസ്ഥ ദുഷ്പ്രഭുത്വവും കൂടുതൽ വഷളായിട്ടേ ഉള്ളു ലക്ഷക്കണക്കിന് യുവതി യുവാക്കൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ പരക്കം പായുന്ന ഒരേ ഒരു ഉദ്യോഗ മേഖല കേരളത്തിൽ ഇന്നുള്ളത് അധ്യാപകരടക്കം അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗങ്ങളാണ് അതിലുണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് കുറച്ചായിരം ഒഴിവുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെറുപ്പക്കാർ ഓടി നടക്കുന്നത് അതിനപ്പുറത്തോട്ട് അവിടെ ജോലി അവസരങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലികളുണ്ട് അതിൽ നല്ല പങ്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ അറിയാം ബന്ധു നിയമനങ്ങൾക്കും പാർട്ടി നിയമനങ്ങൾ നിയമനങ്ങൾക്കും പിൻ മറ്റ് പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെയുള്ളത് വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന മേഖലകളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇവയിലെ ഭൂരിഭാഗം ജോലികളും ഐ ടി പോലെയോ ആശുപത്രികൾ പോലെയോ ഉള്ള വിദഗ്ധ പരിശീലനം ആവശ്യമുള്ളവയാണ് അത് പലരുടെയും സാമ്പത്തിക സൗകര്യങ്ങൾ അത് അനുവദി അത് അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ സ്വന്തം സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതും അതും ഒരു വഴിയാണല്ലോ അവർക്ക് ആരും അവരുടെ കാര്യം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും അഴിമതിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും കയറ്റി ഇറക്ക് തൊഴിലാളികളുടെയും വരുതിയിലല്ലാതെ സ്വന്തം സംരംഭം ആരംഭിക്കുക ആത്മഹത്യാപരമാണ് ഇതിനുള്ളിൽ പല യഥാർത്ഥ ആത്മഹത്യകളും നടന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് സ്വന്തം നിലയിൽ കേരളത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നവർ കൂടുതലും സ്വയം ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണലുകളാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉദാഹരണം കുറച്ചെണ്ണം പറഞ്ഞാൽ ആർക്കിടെക്റ്റുകൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റുകൾ ഡെൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാർ ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാർ ഓപ്റ്റീഷ്യൻസ് എന്നിങ്ങനെ സ്വയമായി അവനവൻ്റെ അറിവ് അവനവൻ തന്നെ അതിൽ പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ് സ്വന്തം നിലയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജോലി ഉള്ളവർ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു ഒരു വിരോധാഭാസം കൂടി ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം ഈ സാമ്പത്തിക അഭയാർത്ഥിയും കുടിയേറ്റക്കാരിയുമായി തീർന്ന മലയാളിയുടെ ജീവിത പരിണാമത്തിലെ ഒരു വിരോധാഭാസമാണിത് അതായത് അവരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട പലായനം നിങ്ങളൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾ പലായനം ചെയ്തവരാണെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ബേസിക്കലി യു ഹാവ് ടു ലീവ് യുവർ ഹോം ഹോം ലാൻഡ് ആൻഡ് ലീവ് ഇൻ അതർ കൺട്രി അതിനെ ഞാൻ പലായനം എന്ന് വിളിക്കുന്ന മലയാളത്തെ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക അഭയാർത്ഥികളെന്ന് വിളിച്ചത് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പക്ഷെ അതൊരു വാസ്തവമാണെന്ന് ഞാൻ കരു
അപ്പോൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ പലായനം അവസാനം അവർക്കും കേരളത്തിനും ഒരു നല്ല ഭാവി നൽകുകയാണ് ചെയ്തത് അതാണ് ആ വിരോധാഭാസം ഇത്രയും ആളുകൾ കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നാലും പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നെങ്കിലും അത് അവരുടെ ജീവിതങ്ങളെയും കേരളത്തിലെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെയും അത് പരിപോഷിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മെ പുറത്താക്കി പടി പടിയടച്ചവരോട് നമുക്ക് നന്ദിയല്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ ഉയരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ ഒരിക്കലും നേടാൻ കഴിയാത്ത ജീവിത വിജയം ഇംഗ്ലണ്ടിലും അമേരിക്കയിലുമെല്ലാം നേടിയ കുടിയേറ്റ മലയാളികൾ വളരെ ശക്തരായ കുടിയേറ്റ മലയാളികൾ സാമ്പത്തിക തലത്തിലും മറ്റു പല തലങ്ങളിലും ശക്തി നേടിയ കുടിയേറ്റ മലയാളികൾ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വിവിധ തരം മൺകോലങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ താണുവണങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നന്ദിയായിരിക്കാം അവർ കാണിക്കുന്നത് തങ്ങളെ പടിയിറക്കി വിട്ടതിൻ്റെ നന്ദി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഇറക്കി വിട്ടല്ല എന്നുള്ളത് അതാണോ അവരുടെ തലച്ചോറുകൾ ഈ പുരാതനമായ ഒരു ഫ്യൂഡൽ അടിമത്തത്തിന് അടിയറ വെച്ചതാണോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അതുമല്ല അവിശ്വസനീയമായ ഒരു മസ്തിഷ്ക പ്രക്ഷാളനത്തിന് അവർ ഇരയായി കഴിഞ്ഞവരാണോ ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ അടിമത്വം കാരണം അവർ ജീവിത വിജയം കൈവരിച്ച സംസ്കാര സമ്പന്നങ്ങളായ നാടുകളിൽ ഈ വാലാട്ടലില്ല എന്ന് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടറിയാം ഒരു ജനപ്രതിനിധിയുടെ മുമ്പിൽ ആരും വാലാ ഇവിടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആരെങ്കിലും വാലാട്ടും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങളും ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരാം പലായനം ചെയ്ത മലയാളി അവർ മലയാളികൾ കേരളത്തിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചു വിട്ട ധനവും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയും ചേർന്ന് ഒരു മാറ്റം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി അതാണ് യുവതി യുവാക്കൾക്കിടയിൽ ഉപജീവന മാർഗങ്ങളോടൊരു പുതിയ സമീപനം അതുണ്ടാക്കി ഈ പുതിയ ഒരു ഇത് വളരെയധികം ചെറുപ്പക്കാർ പബ്ലിക് സർ പി എസ് സി ലിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ചു ജോലി എടുക്കുന്നവരുള്ള ജാതിപരവും മതപരവും വർഗപരവുമായിട്ടുള്ള നാണക്കേടുകളെ അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു അവർ പരമ്പരാഗതങ്ങളല്ലാത്ത ജോലികളിൽ പ്രവേശിച്ചു ഇതാണ് ഇത് മലയാളികളുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മുഖമാണ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഈ മാറ്റം ഞങ്ങളെല്ലാവരും പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ ജോലികളെ കാത്തിരിക്കുകയല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇപ്പം ഉദാഹരണമായിട്ട് സ്വിഗ്ഗി പോലെയുള്ള ഡെലിവറി സേവനങ്ങൾ ആമസോൺ ഊബർ വിവിധ സേവനങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും ഓൺലൈൻ കച്ചവടം മൊബൈൽ ഫോൺ കടകൾ സ്നാക്ക് ബാറുകൾ ടാറ്റു സലൂണുകൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന പോലെ കേരളത്തിലും വിദ്യാർത്ഥികൾ പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്തു തുടങ്ങി വേറെയും ഉണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായി മലയാളികൾ ആവിഷ്കരിച്ച പുതിയ മാർഗങ്ങൾ അതിൽ ചിലത് മാത്രം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം ചിലത് കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ഉള്ളതാണ് അതും കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും ഇപ്പം കോച്ചിങ് സെൻറ്ററുകൾ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സെൻറ്ററുകൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ്സുകളിൽ ഒന്നാണ് അതിന് തൊട്ടുകാഴെയുള്ള ട്യൂഷൻ സെൻറ്ററുകൾ ഇതെല്ലാം മലയാളികളുടെ അതിജീവനമാണ് പണം അന്നം നേടാനായിട്ടുള്ള ജീവിക്കാനുള്ള വഴികൾ കെയർ ഗീവേഴ്സിനെ നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും കെയർ കെയർ ഗീവേഴ്സ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം പതിന്മടങ്ങ് ആയിരക്കണക്കിന് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ അത് പണ്ട് പണ്ടൊക്കെ കെയർ ഗീവറായിട്ട് പോവുക എന്ന് പറയുന്ന നാണക്കേടായിരുന്നു ഇന്ന് ആ നാണക്കേട് മാറി ഹോം സ്റ്റേകൾ നടത്തുന്നവർ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഒരതിഥിക്ക് ഇടം കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എഗൻസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് അതും ഒരു കാലത്ത് നാണക്കേടായിരുന്നു ഇന്നത് മാറി വാടക കളിക്കളങ്ങൾ ടർഫുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഫുട്ബോളിനും അതിനും ഇതിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ അത് ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് അത് ചെറുപ്പക്കാരുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളാണ് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ജിംനേഷ്യങ്ങൾ തുന്നൽ കടകൾ ധാരാളം തുന്നൽ കടകളുടെ ഒരു പ്രവാഹം തന്നെ ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തുന്നലുകളും പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തുന്നൽ കടകളും ഇതെല്ലാം നിരാലംബരായ ഒരു ജനതയുടെ പ്രതികരണമാണ് ഭരണകൂടങ്ങൾ കൈവിട്ട ഒരു ജനത എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇനി ജീവിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് നാം ഈ കേൾക്കുന്നതെല്ലാം ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സംരംഭങ്ങൾ കാറ്ററിംഗ് സർവീസുകൾ മതം തിരിച്ചുള്ള വിവാഹ ബ്യൂറോകൾ വിവാഹ ബ്യൂറോകൾ പണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് മ
ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ജാതിക്ക് വേണ്ടി ഇതും കൂടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് വൃത്തസദനങ്ങളിൽ ടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു മലയാളികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാർ സ്ത്രീകൾ യുവതികളും യുവാക്കന്മാരും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊന്നാണ് വിവിധ വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള സ്വന്തം യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ യൂട്യൂബിൽ യുവതികൾ നടത്തുന്ന സെക്സ് ബ്ലോഗുകൾ ഇതും ഒരു നമുക്ക് അവിശ്വസനീയമായ ഒരു ഫിനോമനാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് യൂട്യൂബിലെ പ്രാദേശിക വാർത്താ ചാനലുകൾ ഒരു പഞ്ചായത്തിലെ വാർത്തകൾ മാത്രം ആ പഞ്ചായത്തിനുള്ളിൽ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കൃഷിയുടെ രംഗത്ത് റബ്ബറിൻ്റെയും തെങ്ങിൻ്റെയും മറ്റ് പരമ്പരാഗത വിളകളുടെയും സ്ഥാനത്ത് പുതിയ കൃഷികൾ നാടൻ പലഹാരങ്ങളുടെ എല്ലാവരാലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കിടന്ന നാടൻ പലഹാരങ്ങളുടെ ഉൽപാദനവും വിതരണവും ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഴുത്തുകാരുടെ ചിലവിൽ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് കൊടുക്കുന്ന സംരംഭങ്ങൾ വലിയ വലിയ പബ്ലിഷേഴ്സും മറ്റും പുതിയ എഴുത്തുകാരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ സ്വീകരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇവർ ഈ ചെറിയ പബ്ലിഷേഴ്സ് അവരുടെ ചിലവിൽ എഴുത്തുകാരുടെ ചിലവിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു പുസ്തകങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ കച്ചവടവും ഹോം ഡെലിവറിയും അത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ വളരെ പ്രബലമായ ഒരു ബിസിനസ്സാണ് ഈ ഓൺലൈൻ കച്ചവടവും ഹോം ഡെലിവറിയും അതിലും രസകരമായ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ താല്പര്യം തോന്നുന്നതാണ് എഴുത്തുകാരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ മലയാളികളിലെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ എനിക്കറിയാം അത് തെറ്റൊന്നുമില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഒരു പുസ്തകമുണ്ടായി അത് അതാണ് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതോടൊപ്പം സാധ്യതകൾ അതിവേഗം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്ന ചില മേഖലകളും കൂടി ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് കാര്യം തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ സഭ തുടങ്ങാം നല്ല വിജയം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ ഒരു മതപ്രസംഗകനാകാം ഉറപ്പായിട്ടുള്ള വിജയം ഹിന്ദു ആണെങ്കിൽ സ്വന്തം ആരാധനാലയത്തിൻ്റെ സംരംഭകരാകാം സ്വന്തം ദേവിയോ ദേവനെയോ ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ തുടങ്ങാം വാക് സാമർഥ്യവും അഭിനയ സാമർഥ്യവും മറ്റു ചില സാമർഥ്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആൾ ദൈവമാകാം അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം മതവിദ്വേഷ പ്രചാരകരുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾക്ക് വമ്പിച്ച വിറ്റുവരവാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാതെ അതിൽ ഇനിയും ധാരാളം ഇടയുണ്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഇടം അതിൽ ഉണ്ട് ഇതേ അതിജീവന തന്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് യുവാക്കൾ മുൻകൈ എടുത്ത് നടത്തുന്ന കൊട്ടേഷൻ അഥവാ വാടക കൊലയാളി സംഘം ഇതെല്ലാം അതിജീവനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഭരണകൂടം കൈവിട്ട ഒരു സമൂഹത്തിന് ജീവിക്കണ്ടേ വാടക കൊലയാളി സംഘങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലഹരി മരുന്നിൻ്റെയും പരമ്പരാഗതങ്ങളല്ലാത്ത കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും അധോലോകങ്ങൾ ഇതതുണ്ട് എനിക്ക് ആ ചെറുപ്പക്കാരുടെ നേരെ കൈ ചൂണ്ടാൻ കൈ ഉയർത്താൻ വിരൽ ചൂണ്ടാൻ എൻ്റെ കൈ ഉയരില്ല കാരണം ഞാൻ അടക്കമുള്ള കേരള പൊതുസമൂഹമാണ് അവരെ സൃഷ്ടിച്ചത് കഴിഞ്ഞ അര നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി കേരളത്തിലെ പൊതുജീവിതത്തിൽ ഒരു എൻ്റെ ഞാനിത് എൻ്റെ അഭിപ്രായം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എഗ്രി ചെയ്യുക അല്ലാതെ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഒരു അൻപത് കൊല്ലത്തോളമായിട്ട് കേരളത്തിലെ പൊതുജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരു ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ ഉള്ള മത്സരങ്ങളുടെയും അല്ലാതെ ഒരു ഒത്തിരി ഫാക്ടേഴ്സിന് കീഴിൽ ഒരു ബ്രൂട്ടലൈസേഷൻ ഒരു നിഷ്ഠുരതാവൽക്കരണം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് ചോദി ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അവരുടെ പോഷക സംഘടനകളും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ വാസ്തവത്തിൽ പോഷക സംഘടനകളാണ് മുൻ നിന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ തെരുവുകളിലും വിദ്യാലയങ്ങളിലും വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ദൈനംദിനം എന്നവണ്ണം അരങ്ങേറ്റുന്ന ഏറ്റുമുട്ടലുകളുടെയും അക്രമങ്ങളുടെയും സംഘടനകളുടെയും പൊതുമുതൽ നശീകരണങ്ങളുടെയും രക്തച്ചൊരിച്ചിലിൻ്റെയും കൊലകളുടെയും പരമ്പരകൾ ഇന്ന് നമ്മളെ അവരെ സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തെ കേരളത്തിലെ അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളുടെയും ടി വി ചാനലുകളെയും സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ടെലിവിഷൻ തുറന്നാൽ ശരാശരി ഒരു ദിവസം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും വയലൻസാണ് തീം 
സെൻട്രൽ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നത് വയലൻസ് ആണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാ രാഷ്ട്രീയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വയലൻസ് ആണിത് അതുകൊണ്ട് വയലൻസിൻ്റെ വിറ്റുവരവ് മൂല്യം കാരണം മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മെനു അജൻഡ മെനു രക്തമാണ് അപ്പം ഈ ഒരു സാച്ചുറേഷൻ പോയിൻ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഈ ബ്രൂട്ടാലിറ്റി മലയാളികളുടെ പല തലമുറകൾക്ക് ഒരു സാധാരണ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യമായി തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു റീഡിങ് കാരണം അതിലേർപ്പെടു എന്ത് പ്രത്യേകിച്ചും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതിലേർപ്പെടുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എനിക്കറിയാം അധ്യാപകരെ പോലെയുള്ള ആളുകളാണ് പുരോഹിതന്മാരാണ് ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതന്മാർ തമ്മിലുള്ള സംഘടനകളും അവർ ആരെയൊക്കെയോ ശവശീരങ്ങൾ എടുത്തെറിയുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ടെലിവിഷൻ്റെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് ദിസ് ഈ ഇത്തരം ഒരു ബ്രൂട്ടലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ വാടക കൊലയാളികൾ അവർ വേറെ ഒരിടത്തും അല്ല ജീവിക്കുന്നത് അവരിത് കണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ ഇത് കണ്ട് ജീവിച്ചു വരുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികളുണ്ട് അവിടെ അവരുടെ എല്ലാം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കരുണയില്ലായ്മ കേരളത്തിന് ഒരു അടിസ്ഥാന യാഥാർത്ഥ്യമായി കഴിഞ്ഞു കരുണയില്ല ഒരാൾ വഴി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആരും നോക്കാനില്ല ഇല്ലെന്ന് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ തീർത്തു പറയുകയല്ല ആളുകൾ വരുന്നു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു സിൽവർ ലൈനിങ് അതേസമയം മറുവശത്ത് അതിജീവനത്തിൻ്റെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന മാതൃകകൾ സൃഷ്ടിച്ചവരുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് അത് ഒറ്റ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കുടുംബശ്രീ കേരളത്തിലെ സാധുക്കളായ സ്ത്രീകൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച അവർക്കൊരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതോടുകൂടി എനിക്ക് തോമസ് ഐസക്കിൻ്റെ അമ്മയുടെ കാലത്താണ് കുടുംബശ്രീ ആരംഭിക്കുന്ന തോന്നുന്നു അതോടുകൂടി തുടങ്ങി അത് ഇന്ന് ലോകശ്രദ്ധ നേടിയ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ഈ കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തനം പഠിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു വനിതാ സഹകരണ സംരംഭമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തിൽ കേരളം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഡെമോക്രസിയുടെ സോറി ഡെമോക്രസിയുടെ മോഡലാണ് ഇത് ആയിരക്കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിനല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾക്ക് അത് സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇത് കുടുംബശ്രീയെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ മലയാളി പക്ഷേ മലയാളി ഏറ്റവും വമ്പിച്ചതും വിജയകരമായതുമായ അതിജീവനം നടത്തിയ ഒറ്റ മേഖല ഏതെന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ ഞാനൊരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനല്ല ദിസ് ഇസ് ഓൺലി അമേച്ചർ ഒപ്പീനിയൻ അത് വ്യാപാരമാണ് ചില്ലറ മൊത്ത വ്യാപാരം ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം എങ്ങനെ ഇതെങ്ങനെ ആയി തീർന്നു എന്നുള്ള ചരിത്രം വിജ്ഞാനപ്രദമാണെങ്കിലും അതിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴി കഴിയില്ല ഇത്ര മാത്രം പറയാം കുടിയേറ്റ മലയാളികളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട പുറപ്പെട്ടു വന്ന പണം ലക്ഷക്കണക്കിന് മലയാളി കുടുംബങ്ങളെ ഉപഭോക്തൃ ശക്തി ശേഷിയുള്ളവരാക്കി മാറ്റി കേരളം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഭോക്തൃ സമൂഹമായി മാറി അത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇന്ത്യ മാടക്കടകൾ മുതൽ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ വരെയുള്ള കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രപഞ്ചം തന്നെ മലയാളികൾ സൃഷ്ടിച്ചു മലയാളിയുടെ ആഡംബര ശീലം വർദ്ധിച്ചു കേരളത്തിൻ്റെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും കാർ ഷോറൂമുകളും വൈറ്റ് ഗുഡ്സ് കടകളും സ്വർണ്ണക്കടകളും കല്യാണ വസ്ത്രക്കടകളും സ്ഥാനം പിടിച്ചു നമ്മുടെ മലയാളികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഡംബര വീടുകൾ വെള്ളക്കാരുടെ വീടുകളെ പോലും പേടിപ്പിക്കുന്നവയാണ് നിങ്ങൾക്കത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലും മറ്റുള്ള പല വീടുകളുടെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു വീടും ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇതുവരെ കണ്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ കണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വ്യാപാരികളുടേതാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും സ്വയം പര്യാപ്തതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക മേഖല അവരാണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടല് ഇത് പറയേണ്ടത് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി കൂടി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ വിവരണം പൂർത്തിയാകില്ല സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം വിഷയ പഠനത്തിനുള്ള സാമർഥ്യം വിഷയ പഠനത്തിനുള്ള ഊന്നൽ അതിൻ്റെ ഒരു ശക്തിയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ഉള്ളടക്കം സിവിലൈസേഷണൽ കണ്ടൻറ് വളരെ ശോചനീയമാണ് വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ സമർത
അടിസ്ഥാന സ്ത്രീ പുരുഷ ശരീരശാസ്ത്രം പോലും അങ്ങനെ പറയാൻ പാടുള്ളൂ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരുടെയും രക്തം തിളയ്ക്കും അതുപോലും കുട്ടികൾക്ക് ലഭ്യമല്ല അവരത് നേടുന്നത് ഈയിടെ ഹൈക്കോടതിയിലെ ഒരു ജഡ്ജി തന്നെ അത് തുറന്നു പറഞ്ഞു കുട്ടികൾ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്ന പോൺ സൈറ്റുകളിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടുകേൾവികളിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഈ ലൈംഗിക ഈ ലൈംഗിക അടിച്ചമർത്തലിനും തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്കും അന്ധതയ്ക്ക് ഇരയായവരുടെ തലമുറകളാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും ഇത് പുരുഷന്മാരുടെ മാത്രം കാര്യമല്ല സ്ത്രീകളുടെയും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇത്രമാത്രം ഒളിഞ്ഞു നോട്ടക്കാരും സ്ത്രീ വിരുദ്ധരും സ്ത്രീ പീഡകരും ജതി വൈകൃത മനഃശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഇരകളും ഇത്രയധികം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ അന്ധതയാണ് എന്താണ് സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മാന്യവും സംസ്കാര സമ്പന്നവുമായ ഒരു ധാരണ അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഗിവൺ ടു ദം പക്ഷേ മതങ്ങളും പാരമ്പര്യങ്ങളും ജാതികളും ഒക്കെ കൂടി നിർവചിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും മാധ്യമങ്ങളും ഭരണകൂടങ്ങളും പോലീസുകാരുമെല്ലാം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഔദ്യോഗിക സദാചാരത്തിൻ്റെ പ്രമാണികൾക്ക് യാതൊരു കുലുക്കവുമില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പോർണോഗ്രാഫിയുടെ വൈകൃതങ്ങളിലും ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ ഫാൻറ്റസികളിലും വേരിറക്കിയ ഒരു മനശ ഒരു ലൈംഗിക മനഃശാസ്ത്രത്തിന് ഇരയാകുന്നതിൽ അവർക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ സാംസ്കാരിക സമ്പന്നത നേടിയ ഏത് സമൂഹത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമായ പരസ്പര മര്യാദകളിലും സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ പൗരബോധത്തെപ്പറ്റി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സമ്പൂർണമായി അജ്ഞരാണ് വാട്ട് ആർ ദ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് എ സിറ്റിസൺ ഒരുത്തർക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച കാലത്ത് സിവിക്സ് എന്നൊരു ഒരു ചെറിയ പണ്ടൊരു കുഞ്ഞു പാഠപുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഒന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി അപ്പോൾ സാമൂഹിക വിഷയ പഠനം വളരെ ശക്തമാണെങ്കിലും നല്ല ഒരു പങ്ക് കുട്ടികൾക്ക് അതിനപ്പുറത്തുള്ള വി വിജ്ഞാന മേഖലകൾ മാത്രമല്ല സാമാന്യ ജ്ഞാനം പോലും ഇല്ലാതെയാണ് അവർ വരുന്നത് കാരണം ക്രാമിങ് അന്ധമായ മനഃപ്പാഠമാക്കൽ ആണ് വിജയമന്ത്രം ഒരൊറ്റ പരീക്ഷ പാസ്സാകാനുള്ള അറിവ് മാത്രം അവർ സമ്പാദിക്കുന്നു ഒരു പരീക്ഷ ഇപ്പം സ്കൂൾ മേള സാഹിത്യ കലാമേളകളിലും മറ്റും ഞാനിത് ദയവായി ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് മറ്റും സംഗീതത്തിന് ഒന്നാം സമ്മാനം നേടുന്ന ഒരു കുട്ടിയോട് മറ്റൊരു പാട്ട് പാടാൻ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് പാടാൻ അറിയാൻ മേല ആ ഒരു പാട്ടേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു 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 മലയാളികളുടെ ബുദ്ധി സാമർഥ്യത്തിൻ്റെ ഒരു അപ്പം ഇതാണ് ക്രാമിങ് വെച്ചിട്ട് അത് ഒരൊറ്റ പരീക്ഷ പാസ്സാകാനുള്ള അറിവ് മാത്രം അവർ സമ്പാദിക്കുന്നു ലോകം അവർക്കൊരു അതിന് പുറത്തുള്ള ലോകം അവർക്കൊരു അടഞ്ഞ പുസ്തകമാണ് അവർ ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്ന് കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകളിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് പ്രവേശന പരീക്ഷകളിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകളിലേക്ക് ഒരു റോബോട്ടുകളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കൺ കൺ കൺമൂടി കൺമൂടി വെച്ച കുതിരകളെ പോലെ നടന്നു പോകുന്നു വളരെ സങ്കടകരമാണ് ഹിറ്റ്ലർ എന്ന പേര് പോലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഹിറ്റ്ലറുടെ പേര് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഉന്നത പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ച ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് ചരിത്രം ഒരു ഇരുട്ടറയാണ് അവർ ചരിത്രത്തെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ല ഹിറ്റ്ലർ അറുപത് ലക്ഷം യഹൂദരെ കൊന്നത് അവർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ലോകമഹായുദ്ധം അയാൾ നടത്തിയത് അവരറിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇന്നത്തെ സ്വേച്ഛാധിപതികളുടെയും വംശവെറിയുടെ മൊത്ത വ്യാപാരികളുടെയും കൊലയാളി രാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാരുടെയും ആരാധകരായി ചെറുപ്പക്കാർ തീരുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതമുണ്ടോ കാരണം അവർക്ക് മുമ്പിലുള്ള ചരിത്രം ഇതെല്ലാം ചരിത്രം ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ആരും ഒരിത്തരും അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാം അതിജീവിക്കുന്ന യുവതി യുവാക്കൾ ധാരാളമുണ്ട് എന്നതും അവരുടെ പരമ്പരകൾ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എന്നതും നമ്മുടെ ഇനിയും പഠിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ജനിതക പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ മികവാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മെ മലയാളിയാക്കുന്ന ഒരു സവിശേഷതകളിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ ജനിത ജനിതക പാരമ്പര്യം ഇത് പഴയ നമ്പൂതിരിമാർ 
കൊങ്കൺ ദേശത്ത് നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ള എല്ലാ അപ്പുറത്ത് പട്ടണം പട്ടണത്ത് നടന്നി നടന്നിട്ട് പട്ടണം എന്ന് പറയുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂരിനടുത്തുള്ള അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള പരിവേഷണങ്ങളൊക്കെ ഇതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടേത് നിങ്ങൾ എതിരൻ കതിരൻ എന്ന എന്ന ബയോളജിസ്റ്റിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു ഇവിടെ മലയാളിയാണ് അമേരിക്കയിൽ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള പാടുന്ന നമ്മളുടെ ജീൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഇൻ്റർനാഷണൽ മിക്സ് ആണത് ആ കാലത്തെ ഒരു മൂവായിരം കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സാഹസികരും ഏറ്റവും ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു വാണിജ്യ സമൂഹങ്ങളുടെ ജീൻസാണ് കേരളത്തിലേക്ക് ഒന്നിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പല പല തരത്തിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എനിക്ക് അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അസാധാരണ സർവൈവേഴ്സാണ് ഇതാണ് മലയാളിയുടെ ഒരു ശക്തി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും നമ്മുടെ ഭരണകൂടങ്ങളെയും മതങ്ങളെയും ജാതികളെയും മാധ്യമങ്ങളെയും നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും എങ്ങനെയോ അതിജീവിക്കുന്നു അങ്ങനെ അതിജീവിച്ചവരാണ് നിങ്ങളൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇന്നൊരു മലയാളിയായിട്ടുള്ള ഇരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ആരാണ് എന്ന ചോദ്യം ഉത്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ആരാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മലയാളികൾ എന്ത് ചിന്തിക്കണം എന്തെല്ലാം വിശ്വസിക്കണം എന്ത് തിന്നണം എന്ത് കുടിക്കണം എന്തെല്ലാം ഭ്രാന്തുകൾക്ക് ഇരയാകണം എന്നാരാണ് കേരളത്തിൽ നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള എൻ്റെ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം അവർ ആരാണെങ്കിലും അവരാണ് ദൃശ്യമായും അദൃശ്യമായും മലയാളി ജീവിതങ്ങളെ ഇന്നും എന്നും ഇന്നും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാലം കേരളത്തെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയാണ് മലയാളികളുടെ ഭാഗധേയം നിർണയിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ശക്തി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അവരുടെ യന്ത്രപ്പാവകളായ ഭരണകൂടങ്ങളുമാണ് രണ്ടാമത്തെ ശക്തി മാധ്യമങ്ങളാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറുകളെ അവരാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവരാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഡെയിലി ഡിസ്കോഴ്സ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിലൂടെയും അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും അതത് ദിവസം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേയിൽ മലയാളി എന്ത് ചിന്തിക്കണം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം അവൻ്റെ കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം എന്താണ് എന്തെല്ലാം മാസ് ഹിസ്റ്ററികൾക്കാണ് അവൻ സ്വയം തല വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ കുറച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ അവർക്കത് കൃത്യമായി അറിയുകയും ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ ശക്തി മതങ്ങളും ജാതികളുമാണ് അവയാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറുകളുടെ മേൽ ആരംഭം മുതൽ പിടിമുറുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി ആരംഭം മുതൽ നമ്മൾക്ക് മസ്തിഷ്ക പ്രക്ഷാളനം ചെയ്ത് നീ ഇന്നത് മാത്രമാണ് നീ ഇന്ന ജാതിയാണ് ഇന്ന മതമാണ് എന്ന് നമ്മളിൽ അതിശക്തമായി ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ശക്തി അതൊരു പവർഫുൾ ഫോഴ്സാണ് അടുത്ത മലയാളികളുടെ മേൽ നിയന്ത്ര മലയാളി ജീവിതങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ശക്തി ബ്യൂറോക്രസിയാണ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അവരാണ് വാസ്തവത്തിൽ എന്തെല്ലാം മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കണം എന്തെല്ലാം പുഴുത്ത ചോറും മാലിന്യം നിറഞ്ഞ പച്ചക്കറികളും നമ്മൾ കഴിക്കണം ഏതു തരം പാതകളിൽ സഞ്ചരിക്കണം നമ്മൾ ജീവിക്കണോ മരിക്കണോ എന്നതിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ബ്യൂറോക്രസിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ഒരു അവസാനത്തെ ഒരു ശക്തി കൂടിയുണ്ട് അത് നമുക്ക് പേര് പറഞ്ഞ് കൃത്യമായി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഇതിനെല്ലാം മീതെ പറക്കുന്ന ഒരു കാണാമറയത്ത് നിൽക്കുന്ന അനവധി സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങളുമുണ്ട് വമ്പിച്ച സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങൾ അവരെവിടെ എവിടെ നിന്നെല്ലാം വന്നു എവിടെ നിന്നെല്ലാം ആണ് കാരണം അവരുടെ മുമ്പിൽ ഭരണകൂടങ്ങൾ ഒരു മറ പോലെ നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പം ഈ സാമ്പത്തിക ശക്തികളാണ് പലപ്പോഴും പോലീസ് നിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് സേറ്റൻ നെവർ സ്ലീപ്സ് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ഉറങ്ങാത്ത ശക്തികളാണ് ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ ഒരിക്കലും ഉറങ്ങില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇവയുടെ ചൊൽപ്പടിയിലാണ് മലയാളികൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലയാളി ആയിരിക്കുന്നതിൽ ഒത്തിരിയായോ പത്ത് മിനിറ്റ് എഴുപത്തിയേഴ് ആ ആ താങ്ക് യു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലയാളി ആയിരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്ന അവസരങ്ങളുണ്ട് അഭിമാനിക്കുന്ന അവസരങ്ങളുണ്ട് ചിലത് മാത്രം പറയാം ഇപ്പം നവോത്ഥാന സന്ദേശങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു 
മതസഹിഷ്ണുത കീഴാളരുടെ വിമോചനം ഭൂപരിഷ്കരണം കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ കരുത്ത് വായനശ പഴയ കാലത്തേക്ക് പോയ വായനശാല പ്രസ്ഥാനം ജനകീയാസൂത്രണം കുടുംബശ്രീ ഒരിക്കൽ നിൽ നിലനിന്നിരുന്ന കേരള മാതൃകാ വികസന മോഡൽ എല്ലാറ്റിനും മൂമരി മതേതര മൂല്യങ്ങളിൽ ഇന്നും ഉള്ള പിടിച്ചു നിൽപ്പ് ഇതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ നാണിപ്പിക്കുന്നവയിൽ ചിലത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നാണിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രം ചാരവൃത്തി കേസ് പോലെയും ഇന്നത്തെ ഈ തെരുവ് തെരുവുനായ് പേടി ഈ പഴയ പുല പുലപ്പേടി പോലെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ തെരുവുനായ് പേടി അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ പോലെയുള്ള കൂട്ടഭ്രാന്തുകൾക്ക് മാസ് ഹിസ്റ്റീരിയ അതിനിരയാകാനുള്ള മലയാളിയുടെ ഒരു അതിശക്തമായ പ്രവണതയുണ്ട് മലയാള മനോരമയും മാതൃഭൂമിയും ഏഷ്യാനെറ്റും പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ എൻ്റെ ഏറ്റവും മുഖ്യ ശത്രു ഇരുപത്തിയഞ്ച് നായ്ക്കളാണ് ഇത് ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ അവിടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ ഇരുന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വയനാട്ടിൽ മധുവിനെ തല്ലിക്കൊന്നവരും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരും എന്നെ നാണിപ്പിക്കുന്നു ശബരിമലയിൽ സംഭവിച്ച ഭരണഘടനാ ലംഘനം എന്നെ നാണിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയുടെ അതിരില്ലാത്ത മലിനീകരണം എന്നെ നാണിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലായ്മയും അഹങ്കാരവും എന്നെ നാണിപ്പിക്കുന്നു സദാചാര പോലീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാകൃത മനഃശാസ്ത്രം എന്നെ നാണിപ്പിക്കുന്നു മാധ്യമങ്ങളുടെ മലയാളികളോടും കേരളത്തോടുമുള്ള കൂറില്ലായ്മ എന്നെ നായിപ്പി നാണിപ്പിക്കുന്നു കൂറില്ലാത്തവരാണ് അവർ നമ്മോട് അവർക്ക് അവരോട് മാത്രമേ കൂറുള്ളൂ ഞാൻ കേരളത്തെ പറ്റി ഇന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒന്നു മാത്രമാണ് മൂന്ന് മതങ്ങൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വർഷങ്ങൾ പരസ്പരം സഹിഷ്ണുത പുലർത്തി ഒന്നിച്ച് അധ്വാനിച്ച് ഒന്നിച്ച് ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്ന് ജീവിച്ചു പോന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു അസാധാരണ പ്രതിഭാസമാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വില പിടിച്ച സമ്പത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അസാധാരണമാണത് ഒരു പക്ഷേ ലോകത്ത് തന്നെ അസാധാരണമാണ് മൂന്ന് മതങ്ങളുടെ ഈ കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ പല മേഖലകളിലും ഈ മതങ്ങൾ തമ്മിൽ മത്സരമുണ്ട് പക്ഷേ ആ മത്സരങ്ങൾ കേരളത്തെ വളർത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് നാം അറിയുന്ന കേരളം ഈ സന്തുലിതാവസ്ഥയുടെ സൃഷ്ടിയാണ് എന്നതിൽ ആർക്കും യാതൊരു സംശയത്തിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല ഈ സന്തുലിതാവസ്ഥ രാഷ്ട്രീയത്തിനും ഭരണകൂടങ്ങൾക്കും ജാതി മത സ്വാർത്ഥതകൾക്കും അപ്പുറത്ത് സാധാരണക്കാരായി നിങ്ങളെയും എന്നെയും പോലെയുള്ള പൗരന്മാർ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥയാണ് ആരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായതല്ല ആരും നിർബന്ധിച്ച് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതല്ല നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മലയാളികളുടെ കഞ്ഞി വേകുന്നത് ഈ മൂന്ന് ജനസമൂഹങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ആ അടുപ്പുകല്ലുകളിലാണ് ഈ കല്ലുകളെ ഇളക്കാൻ നമ്മുടെ കഞ്ഞി താഴമറിക്കാൻ ഈ മൂന്ന് ജനസമൂഹങ്ങളെയും പരസ്പര വൈരികളാക്കാൻ ആസൂത്രിതമായ ശ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് മലയാളികളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ പരിമിതമായ വായനയിൽ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിനെതിരെയുള്ള ഇത്ര ഭീകരമായ ഒരു ഭീഷണി നമ്മൾ നേരിടുന്നത് നാം ഇന്നു ഇന്നു വരെ അറിഞ്ഞ കേരളത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശക്തികളാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മലയാളി എന്ന മനുഷ്യനും കേരളം എന്ന നാടും നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും കേരളത്തിനുള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന മലയാളികളെ പറ്റിയാണ് കേരളത്തിന് പുറത്ത് ജീവിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റിയുള്ള എൻ്റെ അറിവ് വളരെ തുച്ഛമാണ് യാത്രകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ കുടിയേറ്റ മല ഒന്നാമത്തേത് പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നതാണ് മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ കുടിയേറ്റ മലയാളിയുടെ സാന്നിധ്യം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ സമകാലികവും ശ്രദ്ധേയവുമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അവരുടെ പുതിയ എഴുത്ത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയതും മികച്ചതുമായ എഴുത്തിനൊപ്പം സ്ഥാനം പിടിച്ചു തുടങ്ങി ഇത് സാംസ്കാരികമായി നോക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു സംഭവ വികാസമാണ് രണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം കേരളത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരാത്തവരായ മലയാളികളുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു 
ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ശ്മശാനങ്ങളിൽ ശ്മശാനങ്ങളിലെയും ക്രമറ്റോറിയങ്ങളിലെയും രജിസ്റ്ററുകളിൽ മലയാളി പേരുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഇത് ഒരിക്കലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഇത് ഞാൻ എനിക്കൊന്നും ഒരിക്കലും ഇത് ഇത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് അമേരിക്കയിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് രജിസ്റ്ററുകളിൽ മാത്രമല്ല മലയാളി പേരുകളുള്ള ശൗടീരങ്ങളും ധാരാളമായി കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് മലയാളികളുടെ ജീവിത ഒരു പുതിയ ജീവിത വ്യവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഒരു പുതിയ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കാണ് കാരണം മലയാളികളുടെ ജനനം കേരളത്തിലായിരിക്കാം പക്ഷേ അവരുടെ മരണം മറ്റൊരിടത്തായിത്തീരുന്നു കുടിയേറ്റ മലയാളി ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെപ്പറ്റി എന്നെ ഏറ്റവും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവ വികാസം കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതോടുകൂടി നമ്മുടെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞു ഇത് കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഇതറിയാം ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെയും ഉപഗ്രഹ ടി വിയുടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെയും വരവോടെ പ്രത്യേകിച്ചും ഒട്ടനവധി കുടിയേറ്റ മലയാളികൾ പണ്ടൊരിക്കലും ഇല്ലാതിരുന്ന തോതുകളിലും വേഗതയോടെയും മതത്തിൻ്റെയും ജാതിയുടെയും ഏറ്റവും സങ്കുചിതങ്ങളായ ഭാവങ്ങളിലേക്ക് തങ്ങളെ തന്നെ വെട്ടിച്ചുരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അങ്ങുമിങ്ങുന്നും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമ്പ്രഷൻസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം മതവിശ്വാസവും ജാതിയിലെ അംഗത്വവും വെച്ച് പുലർത്തുന്നതിനെ പറ്റിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് മതവിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും മതഭ്രാന്തിൻ്റെയും ചോര പുരണ്ട പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് സ്വയം അടിമപ്പെടുത്തുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു മതത്തെ പറ്റി അല്ലതാനും നമുക്ക് സുപരിചിതങ്ങളായ മൂന്ന് മതങ്ങളുടെയും അനുയായികളിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ പറ്റിയാണ് കുടിയേറ്റ മലയാളിക്ക് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും മാരകമായ വിപത്ത് ഇതാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ വിശ്വാസം തെറ്റായിരിക്കാം നിങ്ങളെന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അവരുടെ ഹൈന്ദവികതയുടെയും ഇസ്ലാമികതയുടെയും ക്രൈസ്തവികതയുടെയും മാത്രമല്ല മലയാളിത്വത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെയും തായ്വേര് മുറിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കട്ടെ കുടിയേറ്റ മലയാളികൾ ഞാൻ ഇത് പാഴ്വാക്ക് പറയുകയല്ല കുടിയേറ്റ മലയാളികൾ ദൈനംദിനം വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ആഗോള അതിർത്തികളാണ് മലയാളികളുടെ ഇന്നിലേക്കും നാളെയിലേക്കുമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപം കേരളത്തിൽ ഇനി അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കാൻ യാതൊരിടയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല അത് ഏതാണ്ട് നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് വി ആർ എ ഡൈയിങ് സൊസൈറ്റി ഇന്ന് മലയാളികളുടെ അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം സംഭവിക്കുന്ന കേരളത്തിന് പുറത്താണ് അപ്പോൾ കേരളത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച ഭീഷണിയുടെ മുമ്പിൽ കേരളം മു മുട്ടുകുത്താതിരിക്കാൻ അത് കേരളത്തെ തുടച്ചു നീക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളാലാവുന്നത് ചെയ്യണമേ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുക മാത്രമാണ് നന്ദി നമസ്കാരം വളരെ നന്ദി ശ്രീ സക്കറിയ സാർ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ വന്നതിനും ഇത്രയും നല്ല ഒരു പ്രസംഗം ഞങ്ങൾക്കായി കാഴ്ചവെച്ചതിനും ദ നെക്സ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ഈസ് ദ റിലീസ് ഓഫ് ശ്രുതി രേഖ ദ ആനുവൽ ബൈലിംഗ്വൽ മാഗസീൻ ഓഫ് ശ്രുതി ദ എഡിറ്റോറിയൽ ടീം ലെഡ് ബൈ ശ്രീമതി ലക്ഷ്മി രഞ്ജീവ് ഹാസ് ഡൺ എ വണ്ടർഫുൾ ജോബ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ എറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് എറ്റ് അനദർ മാഗ്നിഫിസെൻ്റ് എഡീഷൻ ഓഫ് അവർ മാഗസീൻ ദിസ് ഇയർ ശ്രുതി ഈസ് ഇൻഡപ്റ്റഡ് ടു ഓൾ ഓഫ് ദം for the innovative ideas and hard work they have invested into it bring it to life may i please request shrimati lakshmi ranjeev please the editor of shruti rega thank you thank you lakshmi
വർഷംതോറും ശ്രുതി നടത്തി വരുന്ന ബാഡ്മിൻ്റൺ ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിജയികളായ ജയദേവനെയും ഷാഹിദിനെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ബാഡ്മിൻ്റൺ ടൂർണമെൻറ്റല്ലേ സാർ